ഹലോ നമ്മൾ ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ മരത്തിന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന പരിക്ക് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇതുപോലെ ഒരു തൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിനോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കെയർ ചെയ്യാറില്ല കാലക്രമേണ നാളുകൾക്ക് നാളുകൾ കഴിയും തോറും അത് പതുക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കിട്ടുകയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കീടങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിങ്ങനെ വലിയ ഓട്ടം വലുതായി 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 പിന്നെ കാലക്രമേണ ആ മരം നശിച്ചു പോകാനാണ് പതിവ് നമ്മൾ അത്ര കെയറാണ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഒരു മരത്തിനൊക്കെ പക്ഷെ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല മരത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയൊരു പൊത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കേടുപാടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ കൃത്യമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അത് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതൊരു മാവും തൈയാണ് ഈ മാവും തൈയിൽ ചെറിയൊരു പൊത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ പൊത്തിലൂടെ നീരൊലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു താഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പരിക്കുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊറുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ കറയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പൊത്തിൽ ഒരു മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കളോ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വലുതാക്കുക വലുതാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കേടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെത്തി കളയാം ചെത്തി കളയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ തോല് സൈഡിലുള്ള തോല് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി ചുറ്റ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്മൂത്തായിട്ട് ചെത്തി കളയുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ആ അത് ചെത്തി കളയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ മരത്തിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുഡ് ഉണ്ടാവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാർക്ക് വുഡ് ഉണ്ടാവും ആ വുഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേട് വന്ന വുഡാണത് ആ വുഡ് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാവില്ല കാരണം ആ വുഡിലിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ പ്രാണി കയറിയിരിക്കും പ്രാണി പ്രാണികൾ കയറി ഇരുന്നിട്ട് മരം തിന്നുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ മരമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മരം കൊത്തി പോലുള്ള കിളികൾ വന്നിരുന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ പ്രാണികൾ തിന്നാൻ വേണ്ടി കൊത്തി 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 ആ പൊത്ത് വലുതാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കിട്ടുകയും മരത്തിൻ്റെ കറയുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് അത് വീണ്ടും ആ പൊത്ത് വലുതായി വലുതായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മൂർച്ചുള്ള കത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എല്ലാ മരത്തിൻ്റെ പീസുകളും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുഡ് മുഴുവൻ ചെത്തി മാറ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തോണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു തോട് പോലെ താഴത്തേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മഴ പെയ്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കെട്ടാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ചാടിയാൽ പോലും അത് പുറത്തേക്ക് പോകണം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകാൻ ഭാഗത്തിന് ശരിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഞാൻ ഈ ബോണ്ട് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ടാർ പോലത്തെ ഒരു വസ്തുവാണ് ടാറല്ല ടാറോ പെയിൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ടാറ് പെയിൻറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അസലി കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് മരത്തിന് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം കിട്ടാനുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റബ്ബർ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ മിക്കവും കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ റബ്ബറിൻ്റെ തൊഴിൽ ചെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി അടിക്കുന്ന ഒരു തരം ടാറ് പോലത്തെ ഒരു വസ്തുവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായിരിക്കും അല്ല അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റോറിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും ഈ സാധനം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായിരിക്കും അത് നമുക്കൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് പോലെ അടിച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം ഒരു ടാറിനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ കട്ടി കുറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഞാനിതാ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആ ചെത്തി കളഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ സാധനങ്ങളുടെ ഈ ഈ റബ്ബറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും കട്ടിയായി മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തോല് പോലെയാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അ